我给妹妹喝热牛奶，我给妹妹喝冰可乐，热牛奶真好喝。小吴姐，我给你打一百分。太冰了，我给东东姐打零分。娜娜，你太过分了，我都把最喜欢的冰可乐给你喝了，你还给我打零分。我给妹妹吃蒸蛋，我给妹妹吃螺蛳粉。小吴姐一百分，东东姐零分。娜娜，你为什么又给我零分？你是不是故意惹我生气？才不是呢，东东姐，小孩子不能喝太冰的水，而且螺蛳粉太辣了，也不适合给小孩子吃。你就不是一个合格的姐姐。哼，娜娜，你给我等着，我一定会当一个合格的好姐姐。姐姐，我已经学习了半小时了，能不能让我看看电视？等会我再继续学习。当然可以，那你自己去看电视吧。不行，蓉蓉，学习的时候必须集中精神，我们要把一件事做好，才能去做另一件事。你是一个听。话的孩子，等学习完，姐姐陪你一起看电视。好的，小五姐，我知道了。那我学习完再看电视。比比东，要做一个合格的姐姐，应该给妹妹做好榜样，并教会妹妹正确的做法。哦，我知道了。哎呀，蓉蓉，你怎么了？我不小心弄断了妈妈的口红。蓉蓉，你也太不小心了吧？这下惨了，等会妈妈回来一定会骂你的。我，我不想被妈妈骂。比比东，不要吓唬妹妹，我们要安慰和鼓励她。嗯，应该怎么安慰和鼓励？蓉蓉，没关系的，等妈妈回来，你就向她主动承认错误，并保证下次一定注意。我相信妈妈一定会原谅你的。好的，我知道了，谢谢你，小五姐。小五，我也要谢谢你。现在我也知道怎么做一个好姐姐了。姐姐，你看我画的画好看吗？哎呀，画的也太丑了，不行，我不能打击娜娜的积极性。好姐姐要鼓励和安慰妹妹，娜娜，你要是好好练习，一定会画的越来越好的。真的吗？谢谢你，东东姐，有你的鼓励，我一定能画出好看的画。比比东，看来你真的能成为一个好姐姐哟。给小五一个棒棒糖，给娜娜一个棒棒糖，给我自己一个棒棒糖。棒棒糖真好吃，东东姐，我还想吃一个蛋糕，可我只剩下最后一个金币了，我还想给自己买一个鸡翅膀呢，这可怎么办呢？东东姐，我真的好想吃蛋糕啊！好，姐姐给你买蛋糕。哇塞，太好了，东东姐，你是最好的姐姐。比比东，我也觉得你是一个合格的好姐姐了。真的吗？那今天的故事就到这里了。妈妈，我的头发是怎么回事？你的能力觉醒了。去学校，千万别暴露你的头发，把帽子戴起来，知道了吗，妈妈？同学们，这位是新来的小五同学，以后大家就是同学了。阿、啊、七这同学好奇怪，上课还戴帽子，下课我们一起去欺负他。老师说，同学之间要互关互爱，我要做个好孩子，不欺负同学。切，我自己去。新来的，我看不惯你很久了，把你帽子拿下来。你别欺负我了，我妈妈说帽子是不可以拿下来的。走，我们保护你。对，比比东是班里最大的坏蛋，我们要给他扔狗头。妈妈说过，不能丢下同学就逃走，我得去救他们，不能让三哥跟阿七受伤。不准伤害我同学！什么？你的头发居然同时拥有几种颜色，那可是天使才具备拥有的。我好饿呀，快给我吃的呀！如果你在野外见到一个在水里的人头，对你说好饿，你要立马给他三种能量，再发狗头护体，不然他就把你拖进水里吃掉。如果你在野外人有三级，随便找个地方解手的时候，记住有些地方不能乱撒尿的，因为你做这个行为很有可能会触犯一些神灵，他就会惩罚你。如果有做过类似行为的小伙伴，这个时候要点亮三种能量和发很多的狗头币，这样就避免遭到惩罚了。没有这样做的话，就会被变成木偶。传送到很远的地方，再也回不去了。如果你见到一头很可爱的小象，你用谎话想哄小象跟你回家的话，那么很可能小象是神灵变的，它会因为你说谎话而把你变成长了脚的小孩。这个时候，你不想头上以后都是长着这么丑的羊角的话，你就要点亮三种能量和发很多的狗头币给神灵，同时保证以后不说谎话，这样才能让头上的羊角消失。所以，小伙伴们，平时要做一个听话的乖孩子，才不会受到惩罚呀。三哥，我这里有个好东西要给你哦。什么好东西？蓉蓉，我们不可以这样。小五又不在，你怕什么呢？
：“蓉蓉，你是我最好的闺蜜了，你怎么能这样对我呢？三哥可是我男朋友。”小五，三哥那么帅，谁不喜欢呢？三哥不能只属于你一个人，三哥是我的，我的。好了，不要吵了。蓉蓉，我喜欢的是小五。三哥，这样不公平，你让我俩比试一下，谁最漂亮，你就是谁的。三哥，就按照他说的办吧。那我。粉丝最多了，都特别爱我，我赢定了。你说看星空，看日落，不如看我的眼眸。用尽每分每秒，在身旁为我听。结果很明显了吧？你不配做我的好闺蜜了。三，你过来，我给你个东西。什么东西啊？哦，那个小五，我刚没注意，你给我的到底是什么东西啊？哎呀，讨厌！小五，我还是不知道你给了我什么东西。哼。哦，那个十三，你过来，我给你个东西。什么东西呀、啊？占、嗯、老娘便宜，我看你是活够了。唐三，为啥我学小五会被揍得这么惨？能不能教教我？有什么技巧吗？你们呀，感情不够稳定。我开始是把小五当我妹妹，然后才慢慢培养出来的感情。哦，当妹妹培养感情要多久啊？要是我直接让十三当我女儿，这感情不就瞬间好起来了吗？十三，以后你做我女儿好不好？哈哈，这五六七也太逗了。那个小五，你还有那个么么哒吗？么么哒倒是没有，但我有一个八万八千八百八十八摔，你要吗？八万八千八百八十八段摔，那不得躺医院好几个月啊？小五，我错了，要不就来个八段摔吧。哼。我想要一个姐姐，什么姐姐？有我这个漂亮的妈妈还不够吗？爸爸，我想要一个美女姐姐。好、啊、儿子，可别告诉你妈妈，我手机里认识好多个姐姐，给你看看视频，自己选一个吧。<笑>儿子，这个可以吗？我不喜欢这个。那你再看下一个。看着好凶啊，我也不喜欢。那就再看下一个。我是你的孤城，不是不是你的人，你是我的敌人，敌不过时间的人。爸爸，我喜欢这个姐姐。<笑>儿子，你可真有眼光，这个姐姐可是很多人都喜欢呢、啊，我也喜欢。什么五六七？你喜欢谁呀、啊？我看你是皮痒了。救命啊！救命啊！晚上的是谁在哭泣？我似乎隐约看到外面有个人影，为什么突然消失了？不会见我有妄想症了吧？不好了，三哥醒醒啊！什么回事？小五，三哥，你听到外面有人在哭泣吗？我只是听到了声音，出去什么也没看到。麻烦了，小五，你听到的哭声是传闻中红仙女子的哭声，她孩子走丢了，她到处去寻找。如果有人听到她的哭声，她就会把这个人带走。我该怎么办？三哥，帮我想想办法。你是我的小宝贝吗？我的小宝贝丢了，我的小宝贝还不会给我这几种红色能量和我喜欢的狗头。小五，刚刚你没有给我这些能量，那你一定是我的小宝贝。跟我来吧，亲爱的小宝贝。不，你搞错了，我不是你的孩子。我现在立马给你这些红色能量，然后给你几种狗头。看，我已经给了你这些了。我不是你的小宝贝，你也不是我的小宝贝。那我还要续继去寻找我的小宝贝了。只要不给我这些红色能量的小宝贝，都是我亲爱的孩子。我现在去找你。小五，别害怕了。红仙女终于走了，真的走了吗？实在太可怕了！不要啊！小吴，我才是真正的唐三，我唱的《孤勇者》最好听。很多小伙伴说你唱的好听，既然这样，再给你一次机会，你们再比一次吧。这次你们用不同国家的语言来唱《孤勇者》吧。一号先来吧。爱你孤身走暗巷，爱你无畏的模样啊，爱你对执着的绝望，爱你不肯哭那一场。爱。一号竟然用中文唱出了印度阿三的感觉，太厉害了！给你一百分。二号，这是你最后一次机会了，加油吧！
つ見ても正義の刃が泥く。英語は何度も読み返る。二号唱的什么玩意？一句都听不懂，简直浪费我的时间。给你零分，以后不要唱歌了。三号该你了。还是一号和三号唱的好听，二号对不起，只能把你送给千叶雪了。我想要一个姐姐。你想要一个姐姐？那我也不能给你变一个出来啊。爸爸讨厌，妈妈，我想要一个姐姐。你想要一个姐姐呀、啊？那你想要什么样的姐姐呢？妈妈这里有认识几个好姐姐，你自己看看视频，喜欢哪一个姐姐？我想说是。这个可以吗？我不喜欢这个，他们都说这个姐姐太坏了，我不想要她当我姐姐。那我们换一个姐姐。这个怎么样呢？有天使的翅膀哦。好漂亮的哦，这个我也不喜欢，他总是欺负唐三叔叔。好吧，那我们再看下一个姐姐吧。哇，妈妈，这个姐姐好漂亮啊！我喜欢这个姐姐，她的兔耳朵好可爱呀、啊！我想让她当我的姐姐，可以吗？你真有眼光，这个姐姐可是有好多人喜欢她的哦。说实话，这个姐姐我也喜欢。你再说一次。看到美女你就喜欢，你是不是不想过了？<笑>真可怜呐、啊！我可不允许这张和我一样的脸变成这样哦。还好小五拥有恶魔属性，不怕任何伤害。更快答，小五骑的是什么马？是二维码。不对，是健康码。不对，不对，我觉得是沙琪码。都不对，你们有没有动脑子？你们说的这些能骑吗？能骑的马，那我知道了，是斑马，是宝马，是爱马电动车，都不是。怎么你们越说越离谱了？给你们一点提示，是水里的马，水里的马，那那是河马。难道是小蝌蚪找妈妈？叮叮叮！啊，我知道了，老师，水里的马应该是海马，小五骑的是海马。嗯恭喜唐三回答正确。什么？海马可以骑吗？我怎么不知道？比比东，少废话。下面进行第二轮。第二轮比赛开始，请问比比东开的是什么机？老师，比比东开的是大公鸡。我记得有句歌词是这样的：舒克，舒克，舒克，开公鸡的舒克。不是，不是，公鸡怎么能开？我觉得是手机，应该是拖拉机。不对，不对，大家能不能好好想想再回答？那一定是时光机，是打火机，是直升机。唐三回答。嘿嘿，太好了，我回答对了。不是不是，我是想说，你已经快接近正确答案了。大家再仔细想想，怎么还不对啊？叮叮叮！啊，我知道了，是超级飞机乐迪。小五回答正确，原来是乐迪呀，我怎么就没想到呢？什么呀，乐迪也不需要别人开呀。阿七，你怎么这么多废话？下面进行第三轮，这是最后一轮比赛了，请问唐三做的是什么？老师，我抗议，为什么他们几个都有图形问题，就我没有？抗议无效。你就是一个打酱油的配角，配角懂吗？好了，现在开始回答。好吧，我觉得唐三开的是罐头。阿七，你再捣乱，我就把你赶出去。提示一下大家，这是一种交通工具。交通工具是自行车。小五，这怎么可能是自行车？自行车没上面那么大。我觉得是小汽车。不对不对，是公交车，是地铁。回答错误，大家仔细观察一下，看看它有什么特点。特点的话，我看到它有一个炮管，我知道了是大炮，是军舰。阿七，怎么可能是军舰啊？你看它下面是有轮子的，我觉得应该是虎式坦克。小五回答正确，唐三开的就是坦克。朱精灵，我出两个梯形。好的，两个梯形合成一件公主裙给小五穿。不，我才不要穿公主裙呢。为什么不穿呀？小五姐姐，你穿上公主裙可好看了。阿七，因为我要把漂亮裙子送给妈妈，她平时连一件新衣服都舍不得买。哇塞，小五对妈妈真好，我也要合成东西送给妈妈，我出一个长方形和一个椭圆形。好的，五六七的长方形和椭圆形合成一面镜子，给五六七镜子。太好了，这个镜子真好看，回家送妈妈，她一定会很开心的。该我了，该我了。
。树精灵，我出一个长方形，再出一个长方形，再出一百个长方形。啊，比东东，你出这么多长方形是要合成什么呀？哈哈，当然是合成游戏机了。游戏机就是长方形的，我要合成好多个游戏机，到时候就能一直打游戏了。哇塞，比东东你真聪明。好的。一共102个长方形，合成一千本作业给比东东。什么？你开什么玩笑？书精灵，怎么合成的是作业呀？比东东，你忘了作业本也是长方形的吗？呀，早知道不给那么多长方形了，可恶，真倒霉！书精灵，我要出一个长方形和一个半圆形。好的，小赛罗的一个长方形和一个半圆形合成一颗蘑菇，送给小赛罗。太好了，我最喜欢吃蘑菇了。我要回家让妈妈给我做蘑菇汤喝。等等，赛罗，那个蘑菇不能吃啊！为什么呀，书精灵？这么好看的蘑菇为什么不能吃啊？因为那是毒蘑菇，吃了会中毒的。赛罗，快把它扔掉！啊，好可怕！幸亏书精灵提醒了我。我呀，伙伴们，颜色越是鲜艳的蘑菇可是有毒的哦。你们记住了吗？糟糕，不小心把唐三的作业本踩脏了。嗯，谁把我的作业本踩脏了？我看见了，是小五踩的。你让小五赔你一百本。对不起，三哥，可能是我刚刚扫地不小心踩到了。我明天给你买一本新的。没关系的，小五，打扫卫生累了吧？三哥，我不累。小五，放学后我请你喝奶茶。原来告诉唐三，他不仅不会生气，还会请喝奶茶。我还是承认了吧。唐三，其实作业本是我踩脏的，我怕你生气，才说是小五踩脏的。原来是你踩脏的。你给我赔一万本，为什么小五踩脏了不用赔，我踩脏了就得赔，不公平！我要变成黑板，让老师看不见我。那我变成吊灯，只要老师不抬头，就一定找不到我呀。哎呀，我变成什么呢？嗯、呃，我还是变成桌子吧。千日雪，你变成黄色的桌子，肯定会被老师看到的。啊，那应该变成什么样？看我的，我要变成讲桌，最危险的地方就是最安全的地方。你们都藏好了吧？我比比东老师要来找你们了。哎呀，为什么有一张桌子是黄色的？让我来看一看。啊，可恶的比比东，你干嘛打我？原来是千日雪呀，你已经被我找到了。我比比东老师要给你布置一百个英语单词。哎呀，我惨了。让我来继续敲敲课桌，看看谁能被我找到。哎呀，怎么一个人也找不到呀？嘿嘿，比比东，你真笨！只有千日雪一个人变成了课桌。五六七，你竟然变成了讲桌，出来吧，我已经发现你了。糟了，比比东听到我说话了。五六七同学，我比比东老师要罚你写二十篇作文。哎呀，我最讨厌写作文了。现在就剩小五、小红俊没被找到了，他们变成了什么了呢？会不会是黑板呢？糟了，比比东要发现我了。嗯哎呀，今天的黑板怎么这么坚硬？让我用放大镜来看看。嘿嘿，这不是小五吗？我已经看到你了。哎呀，还是被找到了，怎么没有同学们保护我啊？好啊，小五，你竟然偷偷向同学们求助，我要罚你写二百本练习册。哎呀，我怎么这么倒霉啊？我还是先把灯关掉吧，要不然被找到就要被罚写作业了。这是怎么回事？天怎么黑了？难道要下雨了吗？不对呀、啊，外面明明是有太阳的，难道是？我明白了，小红俊一定变成了灯，出来吧，小红俊。我不想被罚写作业。小红俊，你是最后一个被我找到的，不用写作业了。真的吗？太好了，谢谢比比东老师。啊、小懒虫比比东，快起床了，上学该迟到了。哎呀，原来刚才一切都是梦呀。我给你的那包小熊饼干。你也给他们了，我给你的那包小熊饼干，你真给他们了。女儿可再想吃我的东西，可不能了。癞蛤蟆。同学们，上课了，我是你们的老师比比东。今天我们的任务是竞选一位班长，大家可以展示自己的武魂和擅长的魂技，最后由小可爱们来选择大家心目中的班长。小五，我觉得你可以竞选，你的八十八段摔可是很有名的。谢谢蓉蓉。老师，我选小五，我觉得小五最厉害，我投小五一票。谢谢阿七。老师，我觉得唐三最厉害，他是双生武魂，还有最强大的好魂技。好了好了，同学们大家安静，这样同学们大家可以先进行投票，然后最后晋级选出班长。好的，老师，那我先来，我选小五。老师，老师，我投给我最喜欢的小五。好的，现在小五两票，可恶，竟然都投给了小五。亮空白，你要是投给我，我可以给你十万年魂粉。老师，我投给千仞雪。小白
。你刚刚还说投给三哥，现在怎么反悔？我现在觉得小鼠比较厉害。<笑>现在二比一，小五二票，千千任选一票，最后就剩唐三没有投票。哇，你们现在展示我们不擅长的痕迹，谁厉害，我选谁当班长。Ready go！ 小雪加油，小五才是最厉害的，小五喜欢你。小五加油，我先来。到我了。谁还不肯把手但梦里梦还在人你们觉得这一票我该投给谁？可恶，到底是谁偷走了我的美情兔？美情兔这么可爱，还应该属于叶罗丽世界里人气最高的仙子。哼，臭小五，你才不是我们叶罗丽世界里的仙子，把我的兔子还给我！哼哼，你说了可不算，不服的话，我们就来比一比谁的人气更高吧。心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦，它能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个小孩都想要得到它，准备好了哦哟，一起探索吧！准备好了吗？我戒不掉你。想戒不了呼吸，漫长的距离，我用思念来代替。你们赶紧猜我手里拿的是什么？是不是文具？不是。是不是玩具？不是。是不是吃的？是。吃的？那我猜是胡萝卜。不对。是鸡腿。正确。恭喜阿七，你有两颗星了。我最喜欢吃鸡腿了，所以我能猜对。再来，再来。好，再猜一次。开始是不是喝的？是，那是果汁。不对，那就是可乐。可乐配鸡腿，简直完美。不对，是白开水。正确，比比东也获得一颗小星星。太好了，我和阿七的星星一样多。好了，下面我们去第二关，你们每人可以邀请一位伙伴。第二关游戏，我说你猜。第一，它是一头猪。我知道了，一定是猪八戒。错误，继续听题。第二，它是一个小男孩。猪猪侠。错误。第三，有一个动画片，就是他姐姐的名字。我知道了，是佩奇。错了，错了，是乔治。阿七回答正确，奖励你一个蛋仔玩具。哇塞，太好了！下面请听第二题。第一，他会飞。我知道。第二，他是红色的。我知道了，是超人。不对。第三，他可以变成飞机。红色的飞机，伙伴们，你们知道谁是红色的飞机吗？知道的话，快来。告诉我吧，阿七不准耍赖。我知道了，是乐迪。回答正确。嘿嘿，其实我偷偷看了一眼评论区，小伙伴们果然很厉害。奖励千仞雪一个奥特曼玩具。哎呀，太可惜了，我好喜欢奥特曼玩具呀！死神小哥哥，我死也不会跟你去地狱的。小五，你不要唐三了吗？我带你去见我父母，他们特别喜欢你。不要啊！小五，无论天涯海角，我一定会找到你的。我不吃青椒，给姐姐吃。那我吃。我不吃苹果，给姐姐吃。那我吃。我不想吃米饭，那姐姐帮你吃。哇，我升级变成大孩子了。哎呀，我怎么还不能升级？我也想当大孩子。宝贝女儿，快看妈妈做了什么好吃的。哎呀，又是这些菜，天天都做这些，我不想吃，给姐姐吃吧。哇，太好吃了！比比东妈妈做饭越来越好吃了。小五，你少吃点。小雪，你看姐姐都长这么大了，你不吃饭就没有姐姐长得快。好的，比比东妈妈，妹妹，这个红烧肉可好吃了，你吃吧。我才不吃呢，妈妈，我想吃汉堡喝可乐。好，小雪，妈妈这就去给你买。小五姐姐，我还想吃薯片和冰淇淋。小雪妹妹，你要的这些都是垃圾食品，吃多了对身体不好。哼，你是不愿意给我买，我就想吃。小雪，你怎么哭了？小五，你是不是欺负妹妹了？我我没有，我这就去给小雪买零食吃。卖公主裙啦！哇，这些公主裙都好漂亮，好想买一件公主裙。我的衣服都破了，算了，我的钱不多，还是去给妹妹买吃零食吧，这样妹妹也能快点长大。卖零食了，各种好吃又便宜的零食啊！五六七叔叔，这些零食好吃吗？我做的零食可是最好吃的。
当然好吃了。为了能让这些零食好吃，我可是加了好几百种暗黑佐料，就是吃了不仅长不大，还会变小。那我买薯片和冰淇淋。小雪，你喜欢的汉堡和可乐，快吃吧。我吃。哇，太好了！我也升级成大孩子了。小雪，你要的薯片和冰淇淋，姐姐给你买回来了。哇，薯片和冰淇淋我都要吃，我要比姐姐长得还高。嗯，不可以吃。姐姐，你怎么抢我的薯片和冰淇淋？小伙伴们告诉我说不能吃。姐姐，你就是故意的，你怕我长得比你高，你快还给我，我就要吃薯片和冰淇淋。<笑>小五，你怎么又欺负妹妹？快把这些给妹妹吃！比比东妈妈，小雪，你们相信我，这个真的不能吃。妈妈，小五姐姐就是嫉妒我长得快。不是的，小雪，既然你不相信我，我就证明给你看，我吃。咦，我的女儿怎么都变成宝宝了？五六七卖的零食掺杂了太多的暗黑佐料，小五吃了身体会变小。那我怎么也变小了？小雪，垃圾食品对身体有害，你只吃垃圾食品，身体当然会出问题。这可怎么办？我刚变成大孩子，还没出去玩呢，就又变成小宝宝了。姐姐，对不起，我害得你也变成小宝宝了。是啊，小五，妈妈不该怀疑你，妈妈以后再也不给你们买垃圾食品了。这里有三个唐三小五，他们都说自己是真的。唐三小五唱的《孤勇者》最好听了，我们听听谁才唱的最好听。一号先唱。爱你不曾多想，爱你不会的模样，爱你对着过绝望，不肯哭越唱。爱你破烂的衣裳，却挡住命运的枪。爱你看我那么像，却好得越。爱你孤身守暗巷，爱你不归的模样，爱你对死过绝望，不肯故意一伤，爱你破烂的衣裳，却敢赌命运的枪，爱你和我那么像，血狗都一样，是吗？黑马，这那绿的披风，山马，山啊，一水卑微的梦，是那黑夜中的无言的怒吼。这个好像不是真的，我们听听二号唱的。爱你孤身走暗巷，爱你不愧的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你孤身走暗巷，爱你不愧的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢赌命运的枪。这个好像是真的，我们还是听听三号唱的，他唱的唱的好不好听？一平凡的不算英雄。爱你不曾走暗巷，爱你不归的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢赌命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一。二号和三号都唱的好听，谁才是真的唐三小？好难猜呀、啊。疼吗？疼，疼就对了。女朋友就是拿来疼的。疼吗？太疼了。疼就对了，男朋友就是用来疼的。我要这个橙色的天使光圈，它可以变出所有好看的公主裙。那我就要这个金色的天使光环。他的魔法能让我拥有花不完的金币，以后我想买什么就能买什么。最后一个红色光环就归我了，以后我就可以召唤魔兽了，看谁不顺眼就换魔兽对付他。可是小五怎么办？小五他可是没有天使光环的。没事的，小五不是最受小伙伴喜欢吗？他根本不需要天使光环，这些光环还是留给我们这些不受欢迎的人啊。<笑>小五，以后你想穿公主裙就来找我吧，我可以给你变好看的公主裙。谢谢你，蓉蓉。小五，你先别难过，我这里还有一个天使光环，这是神王大人留下的，只是被暗黑魔法侵蚀变成了黑色。
。没关系的，三哥，我喜欢黑色的天使光圈。小五这个光圈被暗黑魔法侵蚀过，所以不到危险的时刻不能随便使用它的魔法，否则会发生可怕的事。比比东妈妈，我的天使光圈最厉害了，所有的魔兽都能召唤出来。我的金色光圈才厉害，有天能使鬼推磨，我可以买任何东西。好了，你们都别吵了，我给小五的光圈可是神王大人留下的，肯定是最好。可恶的唐三，你就是偏心，竟然把最好的光圈不拿出来，单独留给小五。糟了，垃圾桶怎么会着火？降雨魔法！原来小五的光环竟然连天上的雨水都能控制，太厉害了吧！果然是最好的天使光圈。可恶，每次都是他得到最好的，我不服，我就要那个黑色的光圈。你们找我有什么事吗？我们要你的黑色光圈，把它交出来。What? 可是你们不是都有天使光圈了吗？少废话，你的光圈最厉害，我们就要你的。既然你不愿意，别怪我们不客气了。召唤魔兽，臭小鬼们敢打扰我睡觉！糟了，这个魔兽不听我的话。比比东妈妈，快用金币魔法救救我！可是魔物也不要金币呀，我怎么救你呀？正好睡饿了，你们乖乖的进我的肚子里来吧。魔兽，你休想！有我小五在，你不能作恶。龙卷魔法，这也太厉害了吧！控制龙卷风，我要定了。光圈就是我比比东女王的了，谁再敢给我扔狗头，我就用龙卷风把他吹走。比比东，千万不要乱用魔法，否则很危险。臭兔子骗谁呢？你是不想让我用魔法，我偏要用天使魔法